Einen wundervollen guten Tag und willkommen zu diesem heutigen Vidcast. Ich habe heute jemanden für euch mitgebracht, den Alexander Seitzinger von Bosch, den ihr auch schon kennt. Und wir haben ein interessantes Thema. Und zwar, ähm, du hattest ja in einem Werbeclip ähm, mitgemacht, wo man auch gesehen hat, was für eine Lieblingssprache bei euch so vertreten ist. Und bei dir war so ziemlich als einziger, glaube ich, C++ drauf. Ganz genau. Und viele haben dann gesagt, <lacht> kann das überhaupt sein? Wie kann man C++ mögen? Und darum geht es heute. <lacht> genau, also ich äh, hatte war einer von vier Entwicklern, die in einem Werbeclip aufgetreten sind. Wir hatten dort kleine Steckbriefe und dann sollte die Lieblingsprogrammiersprache reinschreiben. Ich habe mich für C++ entschieden ähm, und es war nicht gelogen, was manche der Kommentatoren gemutmaßt haben. Es ist tatsächlich meine Lieblingsprogrammiersprache, aber ich habe einige kritische Fragen gekriegt, ob ich da gezwungen wurde oder ob ich das wirklich ernst gemeint habe. <lacht> Man muss dazu sagen, du arbeitest ja auch mit C++ und also eigentlich quasi ausschließlich und ähm, eigentlich kommt man ja im Embedded-Bereich auch nicht wirklich um C++ drumherum. Aber trotzdem ist es natürlich eine andere Sache, mit was man arbeitet und was man gerne benutzt. <lacht> und ähm, ja, was ist, was ist denn eigentlich so, also warum magst du C++? Also was macht es für dich aus? Ich würde es kurz anders formulieren, äh, bevor ich sage, was, warum ich C++ mag. Ähm, mhm. Zunächst mal äh, die Frage, also Völlig richtige Feststellung, im Embedded-Bereich ist C++ oder C die dominieren in beiden Sprachen. Und das hat natürlich Gründe und das sind auch unter anderem Gründe, warum ich C++ mag. Aber noch eins davor, jede Programmiersprache, und es gibt ja sehr, sehr viele davon, wird ihre glühenden Fans und ihre Hater haben. Und jede Programmiersprache hat ihre Vor- und Nachteile und ich glaube, es ist sogar von dem C++-Erfinder Bjarne Straustrup himself die Aussage, es gibt zwei Arten von Programmiersprachen, die, über die sich alle beschweren und die, die keiner benutzt. Also ist natürlich nicht so, dass ich jetzt jedes, jede Eigenheit von C++ bis ins tiefste Innere verehre. Um Gottes Willen, C++ hat seine Nachteile, da wird man sicher auch nachher noch dazu kommen. Mhm. Warum aber mag ich C++? Ich mag C++ deswegen auf der einen Seite, weil es eben einem erlaubt, sehr laufzeiteffiziente Software zu schreiben und, und das ist natürlich auch der Nachteil, warum es, glaube ich, viele nicht mögen, dazu später mehr, weil C++ einem als Entwickler relativ große Freiheiten darin lässt, wie ich ein Problem lösen möchte. Also von mit welchem Programmierparadigma, mit welchem Designpattern gehe ich ran, äh, bis wie sieht es auf der Codeebene konkret aus. Ähm, mhm. Und diese, dieser große Grad von Freiheit macht es natürlich auf der einen Seite schwierig, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, ich habe gerne Optionen und in anderen Programmiersprachen hatte ich immer selber den Eindruck, es, ist, es gibt meistens ein oder zwei Wege, wie man es eigentlich machen sollte und oft auch gar nicht so viele andere Möglichkeiten, es zu tun. In erster Näherung kann man bei C++ sagen, es gibt wahrscheinlich für fast jede Sache, die ich dort äh, programmieren möchte, 10, 20 oder 50 Wege ans Ziel zu kommen und naja, von diesen 50 Wegen sind 35 don't try this at home und at least <lacht> auf, gar, auf gar keinen Fall don't try this at work. Ja, und schon gar nicht in Production. Das Problem ist ja, also ich kenne da so ein Sprichwort, äh, mit, mit Java oder Python ähm, kannst du dir ins Bein schießen, mit C++ schießt du dir gleich das ganze Bein ab. Und ich glaube, das trifft es <lacht> relativ gut. Ja, und ich denke, also um uns der Frage, warum mögen so viele Leute C++ nicht äh, mal zu nähern, ähm, ich denke, das, was du gerade ansprichst, ist eine, spielt eine ganz große Rolle. Also ich glaube, egal, was jetzt alle Zuschauer draußen sagen werden, ob sie mir zustimmen oder nicht, ich glaube, wo wir uns alle darauf einigen können, C++ ist eine sehr schwere Sprache. C++ hat einen ja. wahnsinnigen Sprachumfang, also es gibt wahnsinnig viele Keywords und äh, auch selbst wenn man in die einzelnen Dinger guckt, wenn man dann äh, gelesen hat, was hat was ist, was eigentlich die Bedeutung des Keywords Keyword Static, da tut sich eine komplette mhm. neue Welt auf, weil in den unterschiedlichsten äh, ähm, Kontexten kann Static was ganz anderes bedeuten, was ganz anderes meinen und man denkt dann, ich habe doch jetzt einen Abschnitt über Static gelesen und verstanden, was eine statische Variable in, äh, in einer Klasse äh, macht und dann tauch ich, taucht Static in einem anderen Kontext auf und es hat eine völlig andere Bedeutung und das macht C++ aus meiner Sicht tatsächlich sehr, sehr schwer. Es ist keine einsteigerfreundliche Sprache, es ist keine Sprache, ähm, die äh, ja ein hohes Maß an integriertem Safety-Netz eingebaut hat, ähm, wenn der Entwickler nicht äh, ganz relativ gut weiß, was er tut. Ja, der Standard verändert sich ja aber auch gerade bei C++ relativ 
also nicht häufig, aber schon stark. Und es ist ja auch Compiler-abhängig, das muss man auch dazu sagen. Also wenn ich jetzt irgendwie Visual C++ ja. schreibe, ist das schon mal was komplett anderes, wie wenn ich äh, mit G++ arbeite beispielsweise. Das ist ein sehr guter Punkt. Das, kommt, das wollte ich mich gerade ansetzen, damit das kommt erschwerend Ach, hinzu. Wenn man C++, oder wenn jemand sagt, ich mag kein C++ oder ich mag C++, wäre meine erste Rückfrage immer, welche Art von C++ meinst du denn eigentlich? Also ob ich mir C++ 98, also einen relativ alten Sprachstandard angucke, oder C++ 20 mit all seinen Features, es sind im Prinzip zwei unterschiedliche Sprachen. Also es ist äh, gerade durch den 11, 13, 17, 20er Standard sind so viele neue Features und Möglichkeiten zu C++ dazugekommen, die einem auch, ich zeige gleich ein Beispiel, äh, die es einem auch teilweise wirklich erlauben, C++ Code zu schreiben, den vielleicht ein C++ 98 Entwickler noch nicht mal erkennen wird. Also der wird natürlich einzelne geschweifte Klammern und bestimmte Syntax-Dinger wiedererkennen, aber ähm, mhm. wir haben auch tatsächlich, ist auch eine Herausforderung bei der Arbeit, das öfter mal Beispiele, wo jemand sich in C17 ausgetobt hat und ältere Entwickler, die, die schon länger dabei sind, aber sich vielleicht da nicht auf den aktuellen Stand gebracht haben, sagen, ich kann den Code mhm. eigentlich gar nicht lesen oder was ist das überhaupt und wieso kompiliert das bitte schön? Ähm, also C hat eine wahnsinnige Evolution durchlaufen. Ich meine, es gibt es ja auch schon relativ lange äh, mhm. und Deswegen ist es so ein bisschen wie, ich, ich mag ähm, vielleicht, äh, ich fliege nicht gerne Flugzeug und der eine denkt halt an so einen Doppeldecker, ähm, wo man sich so eine Br Fliegerbrille überzieht und mit 100 km/h am Himmel entlang zuckelt und der andere denkt irgendwie an den Business Class Sitz in der modernen 747. Beides fliegt, mhm. aber es ist eine komplett andere Art von Erfahrung. Und so ein bisschen ja. ist es mit C++ auch, wenn man die Sprachstandards vergleicht. Gerade zu den Sprachstandards, soweit ich das weiß, 11, 14, 17, 20 kamen neue Standards. Ist nicht dieses Jahr auch wieder einer dran? 23 wäre das nächste, genau. Kommt, kommt tatsächlich dieses Jahr auch wieder eine? Da fragst du den Falschen, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich meine, man muss mit diesen Sprachstandards ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein, bis dann äh, ja. also ein Sprachstandard in der Praxis wirklich angekommen ist, dauert das oft ja auch. Und Wahnsinnig nur, lange, ja. Ich muss Beispiel C20, äh, noch viele Compiler unterstützen überhaupt gar nicht alle Features von C20. Äh, ja. Ich selber habe auch noch praktisch keinen C20 Code geschrieben, sondern bin immer froh, wenn ich bei 17, äh, also nicht nur, wenn ich es persönlich vom, von den, vom Wissen her kann, sondern auch, wenn es meine Tool-Umgebung und mein Projekt und so weiter hergibt. Mhm. Ähm, also neuer Sprachstandard heißt nicht, dass es Ping macht und übermorgen ist der komplette Code geändert. Und ja, das Fall. ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt bei C++. Ähm, dadurch, dass die Sprache so alt, so eine lange Geschichte hat und dadurch, dass sie so weit eingesetzt wurde, <lacht> habe ich gesagt. natürlich eine wahnsinnige Menge an Code, die da existiert. Und ein Feature, ja. was C++, äh, oder eine, eine Philosophie von C++, was immer abwärtskompatibel zu sein. Also ich kann auch äh, natürlich C++ 20 Code, der neues C++ 20 spezifisches Feature enthält, werde ich nicht mehr auf einem 98 Compiler kompiliert kriegen. Aber ich kriege C++ 11 Code problemlos auf einem C++ 20 fähigen Compiler zum Laufen. Mhm. Und das heißt natürlich, ich habe eine ganze Menge an so Legacy-Konstrukten mit mir, mir über die Jahre eingesammelt. Und die sind jetzt mhm. halt alle da und ich baue immer drauf. Und dadurch gibt es natürlich den ein oder anderen Situation, wo zu Recht jemand sagt, ich will doch nur C14 und aufwärts nutzen. Warum muss ich denn noch diesen, in Anführungszeichen, alten Mist da mit mir schleppen, der total unsicher ist oder unschön aussieht oder überhaupt gar nicht konzeptuell da so richtig dazu passt? Ähm, mhm. Ich kann da beide Seiten total gut verstehen, weil auf der einen Seite wäre es natürlich schöner, an manch, einmal zu sagen, jetzt machen wir einen Cut und gewisse Dinge fliegen einfach raus, weil die braucht man heute nicht mehr oder die haben sich über, überlebt oder es gibt ein anderes Konzept, was es heute besser macht. Ähm, gleichzeitig, es war einfach immer ein äh, wichtiger Aspekt von C++, dass man gesagt hat, es ist abwärtskompatibel, ich habe da diese Garantie der langen Laufzeit und auch hier vielleicht nochmal Perspektivwechsel, ob, wenn ich jetzt als, als Einzel- als Hobby Programmierer äh, für meinen, ja, aus Spaß irgendwie ein kleines äh, Computerspiel mit drei Kumpels schreibe, naja, dann ist das Thema Langzeitsupport und finde ich da in 20 Jahren noch einen Compiler und so weiter relativ äh, in der Regel unwichtig. Wenn ich ja. aber natürlich jetzt äh, im Automotive-Bereich, äh, Fahrerassistenz dort, wo ich zu Hause bin, wir bringen ein Produkt auf die Straße, dann fährt das in dem Auto ja erstmal mindestens 10, 15, 20 Jahre auf der Straße rum. Das heißt, da können Probleme auftreten, da können Fehler auftreten, das muss in Maintenance äh, gewartet werden. 
da ist es schon eine gewisse, äh, ja, für, für Industrieunternehmen ist typischerweise eine gewisse äh, Bedeutung auch darin, wie schnell ändert sich denn das alles, wie schnell wird irgendwas obsolet, habe ich mhm. da gewisse Garantien und diese Abwärtskompatibilität, sie macht viel in dem Alltag, viele hässliche Situationen, ähm, aber sie hat halt auch einen großen Benefit, insbesondere wenn man darüber nachdenkt, was halt da für eine riesen Codebasis dahinter steht. Hast du dann ein Beispiel für so eine alte Sache, die man eigentlich schon lange hätte loswerden wollen, aber es irgendwie nicht kann? Ich glaube, das äh, wahrscheinlich schönste Beispiel ist das Thema Initialisierung. Also ähm, wer, wer von den Zuhörern es schafft, aus dem Kopf alle Möglichkeiten, wie man in C++ irgendwie Variablen und, oder äh, die Dinge initialisieren kann, aufzuzählen mit all ihren Eigenheiten und Besonderheiten, ähm, ja. stelle ich vielleicht direkt ein. Ich habe aber gerade keine Stelle, also äh, bitte, bitte nicht schreiben. Nee, aber zum Beispiel Initialisierung ist so ein schönes Thema. Äh, man hat immer wieder äh, sich... Äh, nochmal einen neuen Weg überlegt und die einen sagen dann, ich initialisiere nur äh, mit geschweiften Klammern, also die modernere Art und Weise, die anderen äh, machen es lieber nur mit ist gleich, ich kann es mit den Klammern über den äh, Konstruktor, es gibt die Unterschiede dynamisch, statisch, mhm. äh, was passiert, wenn ich irgendwie nochmal in äh, vielleicht eine DLL zum Beispiel schreibe oder sowas, was wird dann eigentlich, wie werden da die globalen Variablen initialisiert, in welcher Reihenfolge es gibt wahnsinnig viel dazu beachten und mhm. einige von den Dingen sind halt einfach auch historisch gewachsen und zumindest ich kenne bei manchen Dingen keinen guten Grund, warum man es nicht abschneidet. Okay. Vielleicht gibt es ihn. Also wäre ein Beispiel. Aber ist es nicht auch so ein bisschen diese Freiheit lassen für die Entwickler? Ja. Dass man quasi sagt, hey, du kannst das so initialisieren, wie du möchtest, wir geben dir die Freiheit, du kannst es so machen, du kannst aber auch so machen. Stelle ich mir irgendwie schön vor, dass man da diese Freiheit hat, aber auf der anderen Seite hat man dann ja auch das Problem, irgendwie muss es trotzdem jeder andere auch lesen können im Team. Das heißt, wenn du es mit den geschweiften Klammern machst und ich mache es mit ist gleich zum Beispiel, dann musst du trotzdem meine Art und Weise kennen, während ich auch deine Art und Weise kennen muss. Wir müssen beide irgendwie verstehen, was, was eigentlich so der Sinn dahinter ist, warum und man das vielleicht das so machen kann. Das ist tatsächlich ein Problem. Also zumindest äh, hab, merke ich das oft im Alltag. Das ist ein definitiv ein mhm. Problem äh, mit, wie drücke ich mich aus und versteht es jemand anderes und äh, genau, was du ansprichst. Und da bietet natürlich ja. C++ durch seine unterschiedlichen Sprachstandards und durch diese Vielfältigkeit in der Sprache ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich gegenseitig <lacht> äh, die Köpfe heiß zu diskutieren. Ähm, mhm. Ich habe äh, auch zwei Beispiele oder drei Beispiele mitgebracht, die ich vielleicht an der Stelle kurz mal zeigen möchte, einfach um ja, äh, so ein Gefühl kriegt, äh, was, was, was heißt denn C++, äh, die unterschiedlichen C++-Arten. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Äh, das wäre, also es geht hier nicht um die Funktion selbst. Äh, ich habe hier einfach die Mittelwertbildung genannt, weil ich glaube, das kennt jeder. Ähm, ich bekomme einen Vektor, mit Daten, in dem Fall sind es äh, Fließkommawerte mit doppelter Genauigkeit, ich möchte einen Mittelwert bilden und hier bewusst verzichtet darauf irgendwie Ausnahmefälle, wie was ist, wenn das leer ist, das äh, Vektor oder sowas mhm. zu handeln, weil es geht wirklich um, um den Code selbst. Ähm, und das ist so eine Implementierung, sie kompiliert, sie funktioniert und sie hat ungefähr den Qualitätsstandard von, ich habe einen C++-Kurs gemacht, zwei Wochen oder einen Monat und ich habe es irgendwie so lange Sachen in den, äh, eingetippt, bis der Compiler keine Fehler mehr gemeldet hat. Und es funktioniert an sich auch soweit, aber ja. Genau. Und viele würden wahrscheinlich sowas, wenn sie sowas sehen, sagen, ja, ist vielleicht nicht ganz perfekt, aber das ist ungefähr sowas, wie wir C++ äh, assoziieren. Mhm. Gucken wir uns mal eine andere Implementierung an. Also wenn wir jetzt den äh, Beginner haben, dann äh, wäre es ja wahrscheinlich schön, wenn wir als nächstes äh, eins Level weitergehen. Schauen wir uns ein Beispiel äh, an, Gleiches, gleicher Fall, also wieder Mittelwertberechnung. In dem Fall, wie äh, würde es vielleicht jemand lösen, der ein bisschen mehr Programmiererfahrung hat und länger mit C++ gearbeitet hat, vielleicht auch in einem äh, professionellen Umfeld. Man sieht zum mhm. Beispiel, da sind keine Implicit Typecasts mehr drin. Der hat darauf geachtet, dass das hier, wenn hier ein Double ist, dass der hier auch ein Double steht. Ähm, der hat jetzt hier, haben wir schon so ein neues Sprachkonstrukt, die For Each äh, Loop, die ist, glaube ich, mit C11 dazugekommen. Also jemand aus C98 Zeiten würde hier unter Umständen schon Probleme haben, das zu lesen, während jemand, der jetzt in Python oder anderen modernen Sprachen unterwegs ist, wird das, glaube ich, relativ intuitiv verstehen, was hier passiert. Ähm, und es macht im Wesentlichen das Gleiche. Ist ja. aber schon einfach eine Spur moderner, eine Spur äh, auch, auch sauberer programmiert. Ja, es ist in dem Sinne auch leichter einfach zu lesen, weil man äh, direkt sieht, okay, ähm, man geht durch die Schleife durch, man achtet auf äh, zum Beispiel 
ähm, darauf, dass man keine vor i gleich 0 und so weiter und so fort, sondern man hat einfach direkt quasi eine vor i schleife geschrieben ähm, und okay. eben vor allem diese Typen sind, sind direkt so dabei. Genau. Also das wäre so Code, wie er ungefähr auch von mir kommen könnte. Ja, ich glaube gerade das Auto ist so ein, ein Feature, das sehr, sehr häufig von erfahrenen C++-Entwicklern genutzt wird, habe ich das Gefühl, was man am Anfang irgendwie komplett außen vor lässt. So. Ja, Auto ist zum Beispiel auch ein schönes Stichwort, wenn man, also wer mal irgendwie auf einer äh, Informatikerparty äh, die Stimme, die Runde beleben möchte, äh, diskutiert mal über, ob Auto gut oder schlecht ist und wann man es benutzen sollte. Ich glaube, da haben auch hm. fünf Entwickler, fünf Meinungen. Ich habe auch meine. <lacht> äh, ich zeige auch mal gleich ein Beispiel, wie ich Auto ja. nicht benutzen würde. <lacht> Bringen wir mal ein Beispiel weiter. Also hier habe ich ein drittes Beispiel mitgebracht. Hier haben wir nochmal genau die gleiche Funktionalität. Also wieder diese Mittelwertberechnung. Und äh, du siehst da schon am Anfang, der Double ist als Rückgabetyp ist verschwunden und da steht ein Auto. Und jetzt C++ an und für sich, mhm. manchmal äh, ist, bringen Leute das durcheinander, C++ ist eine stark typisierte Sprache. Das heißt, auch wenn ich mit dem Auto hier zwar kein, explizit keinen Typ hingeschrieben habe, dann macht das tatsächlich mhm. mit C++ Compiler nur so lange, wie er diesen Typ zur Compilezeit herausfinden kann. Ansonsten gibt es eine Fehlermeldung. Und ich persönlich sage, ich finde Auto dann gut, wenn ich den Typ nicht wissend brauche oder ja. wenn es sehr unhandlich wird. Also bestes typisches Beispiel sind diese ganzen Iteratoren. Wenn ich dann einen Iterator von einem Container, der dann irgendwie ein Template über einen bestimmten Datentyp ist, dann wird es sehr, sehr länglich. Und eigentlich ist mir das total egal, gerade bei diesem Beispiel der For-Each-Schleife, über was der da genau drüber läuft. Ich weiß, er will, er soll über diese Daten laufen. Und da finde ich, ist Auto mhm. sehr hilfreich, weil es einfach die Lesbarkeit erhöht. Wo ich persönlich Auto nicht so gerne mag, ist, wenn solche Dinge stehen wie Auto, Variable, ist gleich und dann kommt irgendeine Funktion. Weil da kann ich insbesondere als Code-Reviewer, also wenn ich jetzt nicht den Code selber in meiner IDE-Form habe, sondern wenn ich einfach nur drauf gucke, weil ein Kollege den Code geschrieben hat, da tue ich mich sehr, sehr schwer, dann eventuell zu verstehen, was da genau passiert. Also in manchen Kontexten ist es natürlich klar, was da zurückkommt und in manchen Kontexten äh, kann man es tatsächlich ignorieren, aber oft stelle ich mir dann die Frage, passt es denn? Und äh, man hat einfach öfters mal auch das, das Thema, dass Typkonvertierungen nicht immer harmlos sind äh, und, und Auto macht es mir zumindest schwerer, das dann zu lesen. Das heißt, ich würde immer, meine persönliche Meinung ist, setze Auto dann ein, wenn die Lesbarkeit besser wird und wenn es dem Verständnis äh, keinen kein Abbruch tut, aber sei vorsichtig mit so einem prinzipiellen, überall wo der Compiler Auto durchlässt, ja. mache ich ein Auto rein, weil dann, finde ich persönlich, geht irgendwann die äh, Nachvollziehbarkeit des Codes verloren. Also wenn man speziell diese Typen fordert sozusagen, meinst du? Genau. Ja, das ist im Endeffekt eine ähnliche Debatte, wie man es auch ja bei Python kennt. Ähm, wenn man jetzt irgendwie, ähm, bei Python muss man ja die Typen nicht hinschreiben, aber viele schreiben sie einfach trotzdem hinten dran in den Parameter. Ich habe auch, also gerade Python ist ein schönes Beispiel, ist auch eine Sprache, die ich ab und an benutze. Ich habe x mal, oder die wir halt auch im professionellen Umfeld häufiger benutzen, ich hatte schon x Beispiele, wo Fehler mhm. daraus entstanden sind, dass eben der eine gedacht hat, da ist folgender Typ in Python drin, äh, aber es halt was anderes war. Und ähm, mhm. gerade für unerfahrenere Leute in Preisen. Ich meine, das meistens genau. sind die Fehler nicht. Der eine hat gedacht, da ist eine Zahl und dann ist es in Wirklichkeit irgendwie eine ganz große, komplexe Liste und irgendwas. Sondern das typische Ding ist, äh, bei so Listen oder, oder Containeroperationen, wo der eine dachte, da kommt eine Liste raus, in Wirklichkeit ist es aber eine Hashmap oder solche Dinge. Und das finde ich einfach ja. schön an C++, dass, dass diese Art von Fehler nicht passiert und das Auto kann eben da manchmal den Code schlechter machen. Ja, und gerade bei dem Beispiel, also ich meine, wir haben ja jetzt das Anfängerbeispiel gesehen, wir haben das fortgeschrittene Beispiel gesehen. Ähm, bei dieser Variante, also wo man sehr, sehr viele moderne C++-Features, also eigentlich funktionale Features benutzt, muss man wirklich erstmal überlegen, was das überhaupt tut. Also ich finde, hier genau. ist die Lesbarkeit wirklich stark eingeschränkt, weil man erstmal überlegen muss, okay, was tut eigentlich diese Lambda-Funktion überhaupt? Und was genau tut Accumulate? Was genau bedeutet Begin? Was genau bedeutet... End, warum brauche ich da eine 00 drin? Ähm, es, ist, es ist klar, es sind zwei Zeilen Code, es ist super sparsam geschrieben von den Zeilen, aber im Endeffekt sind sogar mehr Operationen drin, wenn ich das nicht falsch gesehen habe, weil wir hier nicht nur immer aufeinander addieren, sondern immer das B, also die neue Zahl, die quasi drauf addiert wird, immer, also jedes Mal, also jede einzelne Zahl durch die input size teilen. Dadurch hast du ja eigentlich sogar mehr Operationen. Das heißt, es ist ja. weniger effizient. Ja, man könnte jetzt argumentieren, es gäbe auch die Möglichkeit hier, statt Accumulate Reduce zu verwenden, äh, was dann nochmal eine andere Optimierung erlaubt. Aber ähm, genau, also das ist kein Beispiel im Sinne mhm. von, der Profi würde es so machen. Hoffe ich zumindest nicht, ist meine Meinung. Sondern das ist für mich ein Beispiel, es macht es, wie du sagst, es ist viel schwieriger zu lesen, äh, es ist fehlerträchtiger, ähm, es verbirgt mhm. unter Umständen auch äh, unnötige Komplexität, die man gar nicht so auf den ersten Blick erkennt, aber es ist C++-Code und das ist genau dieses Ding, wenn ich drei Leute frage, 
wie findest du C++? Dann hat der eine vielleicht das im Kopf. Und Funny Story und nicht erfunden. Ich habe dieses, dieses Beispiel nur ein bisschen mit schöneren Variablennamen in einem Bewerbungsgespräch verwendet. Und der Kollege meinte, oder der Kandidat meinte dann, ah ja, er findet das eigentlich total gut und er könnte das jetzt auch viel besser lesen als das Beispiel Nummer zwei, weil da wäre doch sofort klar. Und er kam jetzt eher aus so einer äh, funktionalen Programmierungswelt. Und ich glaube nicht, dass es gelogen war, sondern für ihn war es tatsächlich äh, relativ offensichtlich, was da passiert. Die allermeisten tun sich aber wahnsinnig schwer damit. Und jetzt äh, ist halt mein, meine Erfahrung, wenn Leute sagen, ich mag C++ nicht. Die kennen dann ihre Variante die, nicht. Es sagen zwei Leute, aber der eine mag das C++ nicht und der andere sagt, ich finde aber genau das gut und ich mag dieses mhm. Standard C++, was ich davor mhm. gezeigt habe, nicht. Also deswegen, wenn ihr so eine Diskussion habt, fragt ihr mal erst mal nach, was, der, was die andere Person oder C++ versteht. Das ist eine interessante Art und Weise, wie man eigentlich hier sehr, sehr verschiedenen Code-Stil auch haben kann. Der eine schreibt vielleicht deutlich mehr funktional, ähm, wie C zum Beispiel, der andere schreibt halt deutlich mehr klassisch iterativen Code, sag ich mal. Und da, also ich weiß nicht, das größte Problem, was ich halt dabei sehe, ist nicht, dass irgendwie jeder seinen eigenen Stil entwickeln kann, sondern dass es halt sehr, sehr unterschiedliche Stile gibt und man aber im Team sich irgendwie darauf einigen muss, okay, ich kann deinen Stil trotzdem noch lesen. Ja. Gibt, es da, gibt es da etwas, was ihr im Team macht, damit jeder den Code von jemand anders lesen kann? Dass ihn jeder immer lesen kann, kann ich natürlich nicht garantieren, aber äh, wir, und ich denke, da unterscheiden mhm. wir uns auch von allen anderen Softwareunternehmen nicht nachhaltig, haben natürlich Coding-Guidelines, Standards, wie man, welche Dinge erlaubt sind, unter welchen Umständen. Also äh, ich kenne praktisch niemanden, der alles, was der C++-Compiler prinzipiell durchlässt, auch tatsächlich einsetzen darf, weil ähm, man wird sich immer auf ein Subset von C++ beschränken und sagen, folgende Features mhm. lassen wir aus folgenden Gründen weg, äh, weil da ein hohes Sicherheitsrisiko in dem... Komplette Features dann sogar. Also ja. kann in so einem Fall im Embedded-Bereich äh, ist zum Beispiel oft so, dass wir die komplette dynamische Speicherverwaltung komplett weglassen. Also alles, was mit New und Delete oder mhm. für die, die aus der C-Welt kommen, Malloc und äh, Free äh, zu tun hat, ist bei uns einfach schlichtweg verboten. Okay. Ähm, das heißt, bestimmte Patterns oder auch bestimmte STL-Algorithmen, keine Ahnung, der Vektor, den Sie hier haben, den kann ich ja normalerweise mit Resize einfach größer machen. Das geht bei uns nicht, weil das würde bedeuten, man müsste irgendwie implizit dynamische Speicherverwaltung äh, benutzen. Ähm, das heißt, äh, wir haben dann zum Beispiel auch für eine bestimmte Sache ganz andere Lösungspatterns, weil äh, wenn ich nicht zur, wenn ich zur Compilezeit wissen muss, wie groß etwas sein muss, äh, kann ich nicht so, so ein Ding fahren aller Set Size oder Resize und das rufe ich dynamisch auf und dann allokiere ich mir halt nochmal Elemente für drei Bilder mehr, weil ich möchte jetzt drei weitere Bilder speichern. Und, äh, weil ihr im Endeffekt einfach wirklich sehr, sehr limitiert seid, was die Speichergröße auch angeht und deswegen einfach nicht dynamisch wachsen könnt, weil sonst irgendwann einfach der Speicher zu groß wird. Das ist ein Grund, also insbesondere ist der Grund da ein Safety-Grund, ähm, wenn ich äh, sozusagen ein System habe, was keine dynamische Speicherverwaltung hat, kann es nicht dynamisch äh, aus dem äh, Speicher laufen. Also dann kann ich nicht das Problem haben, dass irgendjemand sagt, ich möchte das 100 erste Bild speichern, Edge Badge, ich habe aber nur Speicherplatz für 100 Bilder. Was mache ich jetzt? Äh, so ein Fall wäre mhm. natürlich jetzt bei einem Notbremsassistenten, Spurhalteassistenten äußerst unschön. Äh, dadurch, dass wir statische Speicherverwaltung benutzen, ist einfach bei uns zur Compilezeit klar, entweder passt das Ding auf die Hardware ja. oder der Compiler, oder jetzt genau genommen ist der Linker, sagt gleich, sorry, Du bräuchtest eigentlich 147 Megabyte Speicher, wir haben aber nur 128 Megabyte Speicher. Ich kann dir kein Binary erzeugen. Gucke irgendwie, wie du dieses Problem löst, aber es geht auf jeden Fall nicht ins Auto. Aber so nicht. Aber das ist nur ein Beispiel. Ja. Und so gibt es, dass man ganze Dinge rauslässt, wie eben dynamische Speicherverwaltung, oder dass man einfach sagt, bestimmte Formatierungen sind nicht erlaubt. Zum Beispiel sagen wir, wir wollen Ausdrücke, logische Ausdrücke geklammert haben. Also mhm. äh, wenn ich äh, in, einem, in einer If-Bedingung zwei Sachen vergleiche und ich habe da A plus B, dann würde ich gerne Klammer drum umgesetzt haben, das einfach für den Menschen ersichtlicher ist, was wird hier mhm. zuerst ausgewendet. Müsstest du laut Standard ja. nicht machen, kompiliert völlig, funktioniert auch genauso, macht es aber einfach den Menschen leichter, weil es eine bestimmte Art von Fehlern äh, von vornherein vermeidet. Ja. Und solche Dinge gibt es wie Sand am Meer und auch wenn man zum Beispiel so Bücher äh, liest über, über High-Quality C++ oder auch die, zum Beispiel die Google-Richtlinien sehr gut, ähm, dann äh, stehen dort mengenweise solche Empfehlungen, wie gesagt, der Compiler würde es auch anders durchlassen, aber es hat sich einfach gezeigt, dass bestimmte, ja, sich selbst auferlegte Beschränkungen da ganz sinnvoll sind, um genau das, was du beschreibst, nämlich die Lesbarkeit und Verständlichkeit für andere zu erhöhen. Eigentlich eine sehr, sehr interessante Art und Weise, ähm, aber ihr schränkt euch selber von der Art und Weise, wie ihr programmiert, ja nicht ein. Das heißt, jemand dürfte theoretisch so ein Auto Lambda, wie du es gerade da hast, an sich schon schreiben. Also Lambda ähm, sind jetzt nicht generell verboten, nee. Äh, 
diese, du kannst aber, also auch hier wieder Erinnerungsvorhaut, C++, nur weil ich als Static mal verstanden habe, was es als Member-Variable tut, heißt noch lange nicht, dass ich weiß, was das Keyword Static alles so tut. Äh, mit Lambdas, Templates und so weiter ist es so ähnlich. Äh, ich würde da behaupten, da gilt immer dieses 80% der Leute nicht eingeschlossen mhm. kennen oder benutzen 20% der Sachen, die man damit machen kann. Also <lacht> nicht alles, was man prinzipiell mit äh, Lambda-Expressions machen kann, wäre bei uns erlaubt. Mhm. Aber sie sind nicht per se verboten. Und das wird dann immer im Compiler überprüft? Äh, verschiedene Stufen. Das kann sein, dass es eher, also der Compiler wird es ja durchlassen, aber es kann sein natürlich, dass man Compiler-Warnungen dann als Fehler behandelt oder be betrachtet. Es kann sein, dass es externe Checker-Tools mhm. gibt, die sowas nochmal äh, zusätzlich überprüfen. Ähm, es gibt verschiedene Lösungen. Mhm. Ist das dann in eurem Version-Control-System wahrscheinlich drin? Es ist Teil der CICD-Pipeline typischerweise, mhm. genau. Okay. Wobei ja. auch hier, das macht nicht jedes Projekt und nicht jede Firma gleich, aber ähm, ich würde zumindest... Äh, ja, klar, vermuten oder hoffen, dass die meisten State-of-the-Art äh, Softwarefirmen in irgendeiner Form in ihrer CICD-Pipeline gehen. Wenn sie zum Beispiel C++ einsetzen, genau solche zusätzlichen Überprüfungen, Checks laufen, automatisiert laufen lassen. Mhm. Jetzt hatten wir ja ein bisschen über die Standards schon gesprochen. Ähm, lass uns das mhm. vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Also so bis C++, ab C++11 spricht man ja eher so von modernem C++. Und davor ist es halt dieses klassische, okay, wir kommen eigentlich von C, aber bringen Objektorientierung obendrauf. Ja. Warum hat man sich dazu entschieden, ab C11 in Richtung Funktional, in Richtung ähm, Templates etc. zu gehen? Ich meine, die, also die letztgültige Antwort kann ich dir nicht geben. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein Riesenthema. Aber generell die Philosophie oder mhm. eine der, der wesentlichen Designphilosophien in C++ ist ja immer, wenn ich Abstraktion, also so viel Abstraktion wie möglich, aber möglichst mit Zero Overhead. Ja. Zero Overhead im Sinne von nicht, dass, es je, dass jede Abstraktion gar kein Overhead erzeugen kann ist offensichtlich, dass es das nicht geht. Aber äh, wenn ich es in C++, also wenn mir C++ der Sprachstandard eine Art von Abstraktion erlaubt, dann sollte sie so umsetzbar sein, dass es nicht eine andere Möglichkeit gibt, die, die mit, sie mit weniger äh, Aufwand umzusetzen. Also Beispiel äh, virtuelle Funktionen, was ja die Grundlage zum Beispiel ist, um irgendwie Laufzeitpolymorphismus, äh, also ich habe irgendwie zwei Klassen, ich habe die virtuelle Basisklasse, davon abgeleitet irgendwie von der Tierklasse, mein Hund und meine Katze mhm. und jetzt rufe ich da, mach, mach einen Ton auf und dann muss ich ja irgendwie zur Laufzeit entscheiden, wenn es ein Hund ist, dann kommt da ein Bellen raus und wenn es eine Katze ist, dann wie auch das Tier. Ähm, Dynamische Bindung quasi. Genau, und die da habe ich natürlich einen gewissen Overhead im Vergleich zu einem statischen, äh, zu einer, zum statischen Polymorphismus, weil da kann es der Compiler zur Compilezeit schon rausfinden, ist es ein Hund oder eine Katze, aber ja. dann habe ich bestimmte Anwendungsfälle, die einfach nicht funktionieren, eben genau die, wo ich es erst zur Laufzeit weiß. Ähm, und sowas hat natürlich einen gewissen Overhead. Nur die Art und Weise, wie es mit virtuellen Funktionen, Sprungtabellen umgesetzt ist, ist einfach, es geht sozusagen nicht mehr noch besser. Also einen gewissen Overhead kaufe ich mir ein, aber C++ folgt ja eben der Philosophie, versuch's mit möglichst wenig. Und das hat äh, auch zur Folge, dass man diese, diese ganzen schönen Ausdrücke, die man mit, äh, in, mit Templates und auch wieder hier mit dem Accumulate und dem Begin und dem End, das sieht sehr high-level aus. Das fällt aber dann, äh, wenn wir der Compiler und die verschiedenen Präprozessoren und so weiter drüber gehen, fällt es ziemlich äh, in sich zusammen in elementare Ausdrücke und ist relativ effizient da oder ist ziemlich effizient darstellbar. Und das ist aus meiner Sicht auch eine große Stärke von C++. Das ist, äh, du kannst auf einem, mhm. aus meiner Sicht, angemessenen Abstraktionsgrad programmieren, aber gleichzeitig hast du ne, ja, die, die Möglichkeit, das relativ effizient zu tun. Wie würde das bei dieser Funktion hier oder bei, ähm, ja, bei in dem Fall Get Mean Value 3 aussehen, wenn wir hier das Ganze zusammenfallen lassen, dann würde wahrscheinlich Accumulate erstmal ausgewertet werden, Lambda würde erstmal ignoriert werden? Nee, ähm, das würde tatsächlich zur Compilezeit komplett weg. Also ich, ich kann jetzt keine hundertprozentige Garantie ja. geben, ich müsste, da müsste ich es ausprobieren, aber ich wäre mir sehr sicher, dass das fast alles zu, oder, dass hier alles zu Compilezeit schon ausge, äh, aufgelöst wird. Ja, gut, ich meine, die meisten Sachen von der Berechnung könnte man wahrscheinlich auflösen. Man könnte wahrscheinlich einfach eine Schleife draus bauen und diese Schleife dann flatten. Also was natürlich nicht aufgelöst werden kann, logischerweise ist, was ist genau das Data Begin und End, weil ich weiß ja, mhm. das ist ein dynamischer Array, von dem ich nicht zur Laufzeit, äh, zur Compilezeit schon die Größe kenne. Ja, und die Size kennst du auch nicht genau. Das kann ich natürlich nicht auflösen. Aber dieses Lambda es ist nicht so, wie man sich, dass man sich das vorstellen kann, dass der dann guckt, oh, ich habe hier ein Input Array, da nehme ich mir mal das erste Ding, äh, oh, das ist ein Double, oh, jetzt habe ich hier ein Lambda, da brauche ich zwei Doubles, dann stecke ich die mal rein, was mache ich denn mit denen eigentlich? Ah, ich nehme den ersten, addiere ihn auf den zweiten und den teile ich mit meiner aktuellen Größe und dann speichere ich das da zurück. So ist es nicht. Und da wird der Compiler äh, zur Compilezeit ziemlich viel mhm. auflösen. Aber natürlich, wie lang der Array ist und wie oft ich das tue, also die, wie du sagst, die Schleife, wie oft ich die durchlaufen muss, das geht natürlich nicht äh, statisch in dem Fall, weil ja. ich habe keinen Start die Größe des Vektors. Das ist spannend. Also im Endeffekt bricht C++ das dann 
zu einem Großteil so runter, dass man eigentlich <lacht> gar nicht mehr viel von der Funktionalität dann am Ende im fertigen Code drin hat. Genau. Das ist, ähm, aber aus Effizienzgründen macht das natürlich durchaus Sinn, weil dadurch im Endeffekt der Compiler auch extrem viel ähm, Laufzeit sparen kann, was ja eigentlich genau der Grund ist, warum man C++ am Ende auch häufig benutzen muss oder möchte, weil man dadurch halt sehr, sehr effizient schreiben kann. Ja. Und das ist, denke ich, tatsächlich, also ist persönlich einfach, weil du vorher auch das Thema Freiheit meintest. Ich meine, wir haben jetzt hier ein Beispiel, das ist jetzt keine reine äh, prozedurale Programmierung mehr, sondern wir haben da die Lambda-Expression mit drin. Und C++ C war rein prozedural. C++ hatte dann schon diesen objektorientierten Anteil, aber auch eben nur so viel man mochte. Also die meisten C++-Programme sind, hat mich in Java immer so ein bisschen genervt im Studium, dass ich alles in eine Klasse packen musste. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war es zumindest so. Und es fühlte sich manchmal einfach <lacht> künstlich an. Und in C++ musste ich einfach wenn ich das Gefühl habe, in die Klasse bringt hier überhaupt nichts mhm. und ich würde es nur in die Klasse packen, weil man halt alles in die Klasse packt, dann lasse ich es weg. Wenn ich natürlich jetzt eine riesen Codebasis habe und da sind 80% freifliegende Funktionen, die auch noch wahnsinnig viel Code enthalten, ist es ein guter Hinweis, dass ich da vielleicht eine bessere Strukturierung hätte wählen können. Aber C++ lässt mir halt einfach die Freiheit. Also ich kann prozedural programmieren, ich kann objektorientiert programmieren, ich kann bis zum gewissen Anteil funktional programmieren und ich kann es sozusagen selber auswählen, wann will ich was davon benutzen. Und natürlich, äh, und das ist, glaube ich, auch Teil, warum Leute sich dann so äh, trefflich streiten können, weil der eine wird vielleicht tendenziell das Problem lieber funktional lösen, der nächste wird es lieber prozedural lösen. Mhm. Und je nachdem, welche Sozialisierung man hat, ist das eine einfach gewohnter als das andere oder leichter für jemanden zu verstehen. Aber C++ bietet dir einfach die Möglichkeit, wenn du, wenn du äh, die, die Erfahrung hast, es so auszuwählen, wie es dem Problem jetzt gerade angemessen ist und dann nicht... Äh, für, weiß ich nicht, für eine kleine Mini-Funktion eine ganze Klasse, die nackt ist, drum rumzupacken, nur weil wir halt aus Prinzip gesagt haben, es ist objektorientiert und jede, jede Funktion muss, Metho muss eine Methode von ja. irgendeiner Klasse sein. Ja, das muss ja auch einfach nicht sein. Also im Endeffekt ist es ja ganz angenehm. Das finde ich persönlich sehr ja. schön daran. Aber das ist halt eben, Schreibpunkt. auf der Kehrseite kommen dann diese unterschiedlichen Design-, Programmier-, Implementierungsphilosophien, clashen mhm. dann viel stärker. Weil eben mhm. alle drei prinzipiell erstmal sich mit C++ wohlfühlen können. Genau, und alle drei sich aber auch irgendwie zurechtfinden können darin, weil jeder eben das Ganze so machen kann, wie er möchte. Aber würdest du sagen, dass durch diese ganzen neuen Standards, ähm, dass da so erst diese ähm, anderen Zielgruppen, sag ich jetzt mal, dass es leichter geworden ist, in C++ reinzukommen, also zum Beispiel für jetzt einen Python-Entwickler oder gar einen Haskell-Entwickler, der quasi nur funktional geschrieben hat und ähm, jetzt zu C++ wechseln muss oder möchte, Würdest du sagen, es ist leichter geworden? Muss, ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Ähm, einfach aus dem Grund, weil, ähm, wenn hier ein schönes Beispiel, also ich, ich weiß nicht, ob der, der Bewerber, der es damals gesagt hat, er findet es eigentlich ganz offensichtlich und, und findet es eine gute Lösung, äh, ob der wirklich, mit welchen Sprachen er sich davor hauptsächlich beschäftigt hat, das war jetzt nur meine Vermutung, ähm, aber bloß weil ich jetzt einzelne Aspekte, also bloß weil ich immer mal wieder irgendwie was Bekanntes, was funktional aussieht, sehe, ändert es ja nichts daran, dass typischerweise C++-Code, insbesondere der, der von anderen kommt, im Wesentlichen so nicht aussehen wird. Und ähm, also ich glaube nicht, dass es wirklich den Einstieg leichtert, erleichtert. Man hat vielleicht ab und an mal den, den Effekt, dass man denkt, hey, mhm. das kenne ich ja, das sieht ja ganz ähnlich aus wie früher. Ähm, ja, so wie halt viele C-Programmierer, wenn ich einen C-Code habe, der äh, C++-Code habe, der wenig moderne Features oder keine modernen Features einsetzt, werden die sich am Anfang ja. wahrscheinlich im überwiegenden Teil des Codes ganz wohl fühlen. Ähm, aber das ist ja dann so eine Scheinsicherheit. Weil wenn du jetzt, also ich denke halt immer aus der Perspektive, Projekte, wo sehr, sehr viele Entwickler gemeinsam über einen langen Zeitraum was entwickeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich bald eben auf Code stoßen werde, der dann anders aussieht und dann wird mich da trotzdem schwer tun. Also ich glaube nicht, dass es den Einstieg erleichtert. Ja, verstehe. Was würdest du Leuten empfehlen, die in C++ rein einsteigen wollen? Würdest du ihnen empfehlen, sich erstmal so mit dem Prozeduralen zu befassen oder einfach anfangen und dann schauen, was so zu ihnen passt? Ähm, also ich glaube, dass das, dass das Pro äh, im Studium, zumindest bei mir damals im Informatikstudium, haben wir äh, mit funktionalen äh, Lispers damals angefangen. Hm, okay. ähm, ich glaube persönlich, dass es äh, intellektuell hilfreich ist, wenn man am Anfang diese unterschiedlichen äh, äh, ja, Patterns oder Möglichkeiten, Philosophien, alle mal parallel ein Stück weit kennenlernt. Einfach, weil es das Gehirn in gewisser Weise trainiert, anders über das gleiche Problem nachzudenken. Also gerade so dieses berühmte, ich weiß nicht, äh, wie es heute ist, aber wir haben damals, ich glaube, es war die Fakultät, das, die mal auf alle ja. möglichen Arten, wie man Fakultät berechnen kann, berechnet. Ja, ja. Merkt, wie diese unterschiedlichen Arten über das gleiche Problem nachzudenken, wie die, sich, wie, wie die, wie die funktionieren sozusagen und dafür ein bisschen Gefühl zu entwickeln. Mhm. Ähm, als Einsteiger, 
Also ich weiß nicht, ob ich einem Einsteiger wirklich C++ mit gutem Gewissen als Einsteigersprache empfehlen würde. Wenn es mhm. wirklich darum geht, abstrakte Programmierprinzipien zu verstehen, ist es sicherlich nicht die beste Sprache. Wenn es aber natürlich darum geht, ich möchte in halbwegs nah, also weiß nicht, oft studi äh, jemand studiert, was Ingenieurwissenschaftliches, Naturwissenschaftliches, möchte damit irgendwelche Computersimulationen, da vielleicht irgendwas ausprobieren mhm. äh, und das läuft in C++, äh, der Simulationscode, dann kommt, führt kein Weg dran vorbei. Ich würde dann einfach vorsichtig sein mit dem, mit dem Buch oder mit dem Tutorial, was ich mir nehme, weil eben durch diese Sprachstandards kann es sein, ich habe ein C++11 Buch und verinnerlich und alles, was da drin steht, ist natürlich zu der damaligen Zeit hoffentlich richtig gewesen, würde aber vielleicht heute schon andere Möglichkeiten geben, das, das, das ähm, umzusetzen. Ja. Äh, und das ist, glaube ich, für einen Anfänger sehr, sehr schwer zu überblicken, ja. weil ähm, dann muss ich immer noch im Kopf haben, zu welchem, auf welche Zeit, Entstehungszeit bezieht sich das Buch und was wäre davon heute anders und das steht in den Büchern ja typischerweise nicht drin. Ähm, Klar, weil sie einfach zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr drin sind. Das macht es schwierig. Ja. Ja. Also ich glaube, da ist es sehr hilfreich, wenn man einfach ähm, sich dieser Problematik der Sprachstandards bewusst ist, vielleicht auch mehrere, etwas Moderneres und was Älteres parallel konsultiert und am wertvollsten ist wahrscheinlich, wenn man einen erfahrenen Mentor hat, der sich mhm. einfach in der Sprache auskennt und gewisse Sachen einordnen kann. Also gerade jetzt zum Beispiel auch wie diese Autodiskussion vorher, mhm. ähm, der einen da ein bisschen an die Hand nehmen ja. kann und dem man, dem man Fragen stellen kann. Apropos erfahrener Mentor, hast du, wo wir jetzt vielleicht zu einem Bisschen anderen Thema kommen, aber hast du mit äh, ChatGPT zum Beispiel schon mal probiert, ähm, sowas zu bauen? Oder hast du mal probiert sozusagen, ey, mach mir mal eine Funktion, wa was genau macht diese Funktion hier eigentlich? Ähm, was könnte man besser machen? Solche Dinge? Also das Einzige, was ich mit ChatGPT äh, probiert habe oder gemacht habe, war unseren Coding-Test, den wir für, für Bewerbungsverfahren verwenden, den C++-Coding-Test, <lacht> dort einzugeben. <lacht> und ich war eigentlich ganz ja. beruhigt, dass ChatGPT bei uns nicht, nicht angestellt werden würde. Also zumindest als Berufsverfahren <lacht> nicht eingestellt worden wäre oder nicht, nicht im Bewerbungsverfahren weitergekommen ja. wäre, sagen wir es mal so. Danach kommt ja ein Coding-Interview. Ja. Ähm, ich fand, also ich glaube, jeder ist beeindruckt, was da, was da alles rauskommt. Ähm, man hat aber, was ich sehr interessant fand, man hat schön gesehen, man konnte die Frage ein bisschen umformulieren oder sagen, ähm, weiß nicht, ich möchte das jetzt nicht mit einem std vektor sondern ich möchte gerne einen Plain-C-Array und plötzlich war die Const-Correctness weg. Oh. Die nichts damit zu tun, also ich habe nicht gesagt, lass Const-Correctness weg, also dass der, dass der Funktionsparameter mit einem Const äh, markiert wurde und daran finde ich, siehst du halt sehr schön, ja. ein Mensch also wenn ich dir jetzt sagen würde, kannst du, kannst du die Parameter umbenennen, dann würdest du nicht auf die Idee kommen, dass ich das Konst wegmache, aber jemand oder eine Entität, die, die was da eigentlich an Logik dahinter steckt, nicht wirklich versteht, sondern halt Patterns anwendet, hat dann halt wahrscheinlich ein Pattern im Kopf irgendwo gefunden, wo es äh, mit mhm. dem anderen Datentyp war, aber der war halt nicht gekonstet, sauber, und hat es dann halt so gemacht. Ähm, deswegen, also ja. ich Spannend. bin vorsichtig, äh, bis äh, wenn es so in die Richtung geht, ChatGPT wird alle Softwareentwickler arbeitslos machen, ich sehe es noch nicht kommen. Na, um Gottes Willen. <lacht> Nee, ähm, das meinte ich auch gar nicht tatsächlich, aber ich meinte eher so, als Mentor, während man gerade zum Beispiel anfängt zum Coden, da fand ich es relativ hilfreich gerade ähm, zu sagen, okay, was, was, mhm. was genau tut denn eigentlich dieser Code? Also man hat quasi ein Stückchen Code, wie das, was du zum Beispiel gerade geshared hast und ähm, man probiert einfach mal, was würde denn sonst rauskommen? Wie könnte man es umschreiben? Wie kann man dasselbe Problem vielleicht auf drei Arten lösen? Ähm, einfach so einzelne Algorithmen mhm. sich mal anzuschauen, wie werden die funktional gelöst, wie werden sie prozedural gelöst oder ähm, iterativ gelöst und wie werden sie vielleicht durch Objektorientierung oder so gelöst. Ähm, und ich habe genau das... Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich habe das mit, Java, äh, mit, mit Python mal gemacht, mit C++ noch nicht, ähm, und fand da die Ergebnisse ziemlich faszinierend. Allerdings muss ich sagen, dass gerade funktional ist es nicht ganz so fit, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Ich meine, das äh, ist also letztendlich immer nur so gut wie die Trainingsdaten, mit denen es gefüttert wurde. Richtig, Und, klar. Ich mein, die, 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 gro die große Gefahr, das ist ein bisschen ähnlich wie mit, dem, wie mit den äh, autopiloten fahrassistenzsystemen Wenn ich mhm. etwas habe, was in, also wenn ich die Frage stelle, etwas funktioniert 80 Prozent. Und etwas funktioniert zu 99,9 Prozent. Was ist problematischer? Die meisten werden sagen, das, was zu 80 Prozent funktioniert. Ich würde sagen, nee, das, was zu 99,9 Prozent funktioniert. Weil da gewöhnen wir uns dran, dass es funktioniert und hinterfragen das Ergebnis nicht mehr. Wenn ich weiß, dass da in, in einem von fünf Fällen die Antwort völliger Käse ist, mhm. dann werde ich die Antworten immer mit einem gewissen, oh, ich gucke da nochmal lieber drauf und denke nochmal drüber nach. Wenn ich aber was habe, ich habe dem schon 100 Fragen gestellt und die waren alle richtig, ja. dann werde ich bei der 101. Frage irgendwann sagen, ja, das wird auch stimmen. Und dann ist es genau und, da vielleicht falsch. Genau, und deswegen mhm. generell, also ich glaube, für so selbst fürs Studium oder Selbststudium und so weiter, was du jetzt beschreibst, 
wunderbar nutzen, weil ganz ehrlich, auch wenn ich im Stack Overflow oder sowas gucke, auch dort wird nicht immer jede Antwort genau treffend oder richtig sein und ja. äh, egal, wen ich frage, auch die Personen werden da eventuell mal eine falsche Antwort geben. Das heißt, dieses Problem habe ich da immer. Ähm, aber sobald ich in die Richtung gehe, dass ich wirklich sicher sein muss, dass die Antwort richtig ist, finde ich, ist ChatGPT gefährlich, weil es eben ein relativ hohen Grad von Richtigkeit in den Antworten aufweist, zumindest da, wo ich es ausprobiert habe. Aber ich habe halt auch genug Beispiele mhm. gefunden, die einfach falsch waren und wo es auch nicht so einfach auf den ersten Blick erkennbar ist. Und das, ja, das ich glaube halt persönlich, wenn du 99 Mal die richtige Antwort gekriegt hast, kann mir keiner ja. erzählen, dass er die 100. noch so ganz genau checkt, sondern er wird sich sagen, hey, hat doch immer gepasst, passt auch dieses Mal. Mhm. Ich weiß nicht, ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass vielleicht 99 Prozent aller Antworten richtig waren, die ich bisher hatte. Ich würde schon sagen, dass... Zahlen waren jetzt erfunden. Ja, ja, natürlich. Aber ich würde schon sagen, dass es so vier von fünf vielleicht gut waren. Und eine von fünf, würde ich schon sagen, müsste man nochmal drüber gehen. Also da würde ich sagen, okay, man muss eigentlich schon jede Antwort wirklich factchecken und überprüfen, weil davon nichts wirklich gut funktioniert oder reibungsfrei, zuverlässig reibungsfrei funktioniert hat. Deswegen gehe ich eigentlich tatsächlich hin und überprüfe alles nochmal. Und ich glaube, gerade da könnte es für Anfänger auch ein ganz gutes Tool sein, um zu checken, ähm, wo kann ich es eigentlich benutzen, wo kann ich mir vielleicht Code überprüfen lassen, weil das war relativ zuverlässig gut ähm, und was, was muss ich vielleicht selber nochmal beachten, also zum Beispiel gerade nochmal auf das C++ Beispiel zurückzukommen, ähm, dass man dann auch selber vielleicht mal nach Fehlern sucht und Fehler findet. Ich glaube, das ist genau. so eine Art ja, Übungsaufgabengenerator also als, als auch. <lacht> ja, oder als Inspirationsquelle. Ich bin Programmieranfänger, ja. ich weiß noch nicht, also mit Berufsauf oder ein erfahrener Programmierer hat ja meistens in seinem Hinterkopf so ein paar, also ein ähnliches Problem hatte ich schon mal und egal in welcher Sprache das jetzt genau ist, ich weiß ungefähr mit folgender Herangehensweise kriege ich das gelöst. Mhm. Der Unterschied zu einem Anfänger ist ja meistens nicht nur, oder der, der wesentliche Unterschied ist nicht, dass der ja. die Sprachelemente viel besser auswendig kann, sondern der wesentliche Unterschied ist diese Menge von diesen Lösungspattern, die du im Kopf hast. Und da kann dir, glaube ich, sowas durchaus helfen, auch wenn da nicht immer jedes Lösungspattern passt, weil du merkst dann hoffentlich dich beim genaueren drüber nachdenken und beim Einbauen dein spezielles Problem, dass es jetzt doch nicht passt. Aber es kann dir halt als unerfahrener Menschen eine, ja, eine Inspiration geben, wie könnte ich es denn lösen? Mhm. Wie könnte man es auch algorithmisch überhaupt lösen? So ein bisschen das, was man früher hatte, wenn man im anderen Code rumgesucht hat. Kennt wahrscheinlich jeder. Ja, genau, genau. Ja, so das kann, die, kann, kann ich wobei, dieses Code snippet auch für kennt. meinen Fall und was müsste ich denn ändern, damit es da jetzt auch passt. Genau. Und wie muss ich es umschreiben? Und das kann ChatGPT ja. wahrscheinlich <lacht> besser ja. Stand heute, als wenn ich einfach nur äh, die Suchmaschine meiner Wahl bediene und äh, mal wild irgendwie gucke, was da so ein Code snippet rausfliegt. Ja, das stimmt. Ähm, gerade weil wir ähm, auch irgendwie selbst versuchen, ich meine, die meisten Entwickler haben das ja, dass sie auf Ch Stack Overflow oder sowas suchen, ob es da vielleicht was Ähnliches gibt, wenn sie nichts Genaues finden, das dann irgendwie einfügen bei sich und dann irgendwie anpassen. Ähm, und da muss man dann natürlich sowieso nochmal ans Debugging rangehen. Genau. Ja. Also, um das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, was kannst du Leuten mitgeben, was ist so das Schwierigste, das Beste an C++, was du vielleicht auch so sehen würdest? Genau, also das, die Schwierigkeit oder wo sehe ich die großen Probleme, ist, wie wir es besprochen haben, zum einen eben die Umfang der Sprache, also zum einen die unterschiedlichen Sprachstandards und die zeitliche äh, Evolution der Sprache, aber auch einfach, was ist einfach drin, die schiere Menge. Ähm, dass das, es ist viel, es ist groß mhm. äh, und es bietet sehr viel Raum, aneinander vorbeizureden und sich misszuverstehen. Das zweite Thema ist die Abwärtskompatibilität, also einfach, äh, dass, dass gewisse Dinge, die man heute vielleicht nicht mehr so lösen würde, in der Sprache behalten wurden, um sicherzustellen, dass auch noch C++ 98 Code heute problemlos äh, kompiliert werden kann. Ähm, was einfach aufgrund der Sprache, der Größe, der Menge des Codes, die da geschrieben wurden, durchaus nachvollziehbar ist. Und das Dritte ist dieses Zero-Overhead-Prinzip oder die einfach ja, die Nähe zur Hardware, die geringere Abstraktion, die C++ von der, von der eigentlichen Ausführung hat im Vergleich zu vielleicht anderen Sprachen, also Stichworte wie Garbage Collection, die es dort nicht gibt, was zwar aus Effizienzgründen völlig nachvollziehbar ist, aber jemandem, der das nicht, bisher nicht gewohnt war und einfach es angenehm fand, von solchen Niederungen abstrahiert zu sein, in C++ dann halt plötzlich damit konfrontiert mhm. ist, das selber zu machen und sich darum zu kümmern. Das wären so die mhm. drei und Dinge. Was ist so wenn du jetzt ja gleich fragst, was sind die... Genau, was ist das Beste sowas? Was findest du persönlich am nützlichsten oder was würdest du sagen, ist dein Lieblingsfeature oder deine Lieblings 
Eigenschaft, dein Lieblingssprachfeature von C++, um das mal so zu sagen? Also was ich tatsächlich auch aus der Perspektive große Produkte, hohe Sicherheitsanforderungen, wie wir sie im Automotive-Bereich halt haben, an C++ sehr, sehr mag, ist die starke Typisierung, gekoppelt mit der Möglichkeit, dass ich mir eigentlich immer für mein Problem mein eigenes Typsystem in Anführungszeichen bauen kann. Mhm. Also ein Beispiel, ich habe in einem Computerspiel verschiedene aufgelöste Karten. Also ich habe vielleicht die Spielkarte, wo die eigentlichen Einheiten drauf sind, die hat die höchste Auflösung und da habe ich eine line of Sight karte also sehe ich da gerade hin oder nicht, hat vielleicht eine etwas niedrige Auflösung, um Speicher zu sparen oder auch um Rechenzeit zu sparen, wenn ich die berechne. Und da habe ich vielleicht noch irgendwie eine andere Sensorik, Radar, Sonar, was auch immer, die ich noch in einer niedrigeren Erdbeben, seismische Wellen, wenn die Panzer auf dem Boden herumfahren, die habe ich noch in einer anderen Auflösung. Jetzt habe ich drei Karten in drei unterschiedlichen Auflösungen. Und ich möchte natürlich okay. ja. Positionen auf diesen Karten irgendwie zum Beispiel auslesen, hier ist eine Position, befindet sich eine Einheit an dieser Position oder hier ist eine Position auf der Line of Sight Karte, ist es gerade in Line of Sight oder nicht? Ähm, da könnte ich das ja ganz naiv mit einem Integer, also in dem Fall einem Tuppel, mhm. zwei Integer, XY, die mir die Koordinate angeben lösen. Das ist aber auch relativ unsicher, weil plötzlich habe ich irgendwie sowas wie Get Position oder dann will ich eigentlich meine Line of Sight Karte, die aber eine andere Auflösung mhm. hat als meine Spielkarte und ich stecke eine, eine Koordinate, die aber aus der Spielkarte kommt da rein und dann bin ich wo komplett anders oder bin sogar vielleicht aus dem Speicher rausgelaufen. Ähm, solche Probleme können dann ganz, ganz schnell entstehen. Und das ist schon, wenn ich alleine programmiere, ist mir sowas häufiger in der Vergangenheit passiert, wenn ich mit 50 oder 100 Leuten gemeinsam ein großes Computerspiel entwickle, die Wahrscheinlichkeit, dass sich da jemand irgendwann mal vertut und dann einen richtig doofen Bug reinhaut, ist sehr, sehr hoch. Ja. C++ erlaubt mir, das so zu lösen, dass ich sage, ich definiere mir meinen eigenen Datentyp, Koordinate auf der Spielkarte oder Koordinate auf der line of Sight karte oder auf der seismische Aktivitätskarte, ähm, mhm. die keinerlei Overhead, also intern besteht es trotzdem natürlich aus zwei Integern mit X und Y, hat keinerlei Overhead, aber stellt mir sicher, wenn ich ein Datum vom Typ Position auf der Spielkarte habe, kann ich das nicht in die mhm. äh, äh, Do I have line of sight on this position äh, Funktion reinstecken, weil der Compiler wird zur Compilezeit merken, Achtung, das ist ja eine ganz andere Art von Position, das ist ein anderer Datentyp. Also so wie wenn du ein Float möchtest, aber einen String oder einen Bool reinsteckst, wird der Compiler sofort meckern. So wird er jetzt auch meckern und sagen, Achtung, du steckst die falsche Art von Koordinate rein. Und ich als Entwickler werde dann nochmal drüber nachdenken und merken, ups, stimmt, da haben wir ja tatsächlich vertan, das ist ja ein ganz anderes Koordinatensystem. Ja, das ist ähm, <lacht> vielleicht ein allgemeineres Beispiel, äh, was aber gleiche Bauart ist, wer mit trigonometrischen Funktionen schon mal hantiert hat, hat sicher schon mal die Situation erlebt, sind die jetzt in Radian oder sind die in Grad? Wenn ich das mit Float mache, merke ich erstmal, und das kann ganz böse Fehler geben. Ja. Und ja. Was habe ich früher gemacht im Studium? Man hat halt ausprobiert, man hat mal sowas wie zwei Pi und so reingesteckt und geguckt oder 90, eine 90 reingesteckt und hat geguckt, kommt dann das mhm. raus, was man erwarten würde und dann sozusagen back -engineert. Ja, ich kann mir einfach einen Datentyp definieren, Radian oder einen Datentyp Degree äh, und intern ist da, in, macht er ja nichts anderes, als einen Float zu enthalten oder einen Double, je nachdem, welche Präzision ich brauche. Ja. Aber wenn diese Cosinus-Funktion einen Datentyp äh, Double als Degree erwartet oder, oder mhm. Radian als Float erwartet und ich stecke jetzt aber Degree als Float rein, wird der Compiler sagen, Achtung, das geht nicht, du steckst den falschen Datentyp rein. Du kannst sogar eventuell sagen, hey, ich weiß doch, wie ich von Radian nach Degree umrechne. Ähm, ich kann sogar automatische Konvertierungsfunktionen angeben, dann kann ich da sogar einen Radian reinstecken, obwohl die Funktion eigentlich ein Degree will, weil der Compiler zur Compilezeit feststellen wird, oh, ist der falsche Datentyp, aber ich weiß, wie ich die ineinander konvertieren kann und das dann auch und macht. Und dadurch, dass es zur Compilezeit passiert, kannst du es direkt genau. auch einfach... Ähm, quasi wie wegoptimieren, sodass es am genau. Ende von der Laufzeit gar nicht auffällt. Oder nicht großartig, mal ein bisschen rechnen muss ich noch. Ich kann dem Compiler auch verbieten, das explizit zu tun, äh, äh, es implizit zu tun. Ich kann ihm sagen, mach das nur, wenn ich ihn explizit anweise, ich möchte das konvertiert haben. Vielleicht, weil ich sonst das Problem habe, dass ich die ganze Zeit mhm. zwischen Degree und äh, Radian umrechne und deswegen wahnsinnig viele Multiplikationen mit Pi um, ohne Not da drin habe oder irgendwie Rechenungenauigkeiten sich aufschaukeln. Ja. Also all diese Sachen kann ich machen. Und das ist ein Feature, was ich an C++ sehr, sehr schätze, weil ich einfach selber, ich habe selber ein äh, Computerspiel mit rumprogrammiert, in diese Fallen alle reingelaufen bin. Ich habe es alles falsch gemacht. Ich habe mhm. hunderte Stunden solche Bugs gesucht, äh, bis ich dann bei der Arbeit festgestellt habe, wie man es richtig macht und äh, seither einfach diese Fehler von vornherein ausgeschlossen sind. Und das mhm. ist ein Ding, was ich sehr, sehr schätze, weil es macht den Code lesbarer, es macht den Code fehlerfreier und vor allem für mich als Softwareentwickler. Ja. Es ist Aber das ist ja im Endeffekt ein Feature, das eigentlich jede ähm, objektorientierte Sprache hat, oder nicht? Und dann, da kenne ich mich aber einfach mit, mit mhm. anderen äh, Sprachen auch zu wenig aus, hängt es einfach davon ab, was du an Möglichkeiten hast. Also C++ bietet ja sehr viele Möglichkeiten bezüglich Operator ja. Overloading ja. und so weiter. Aber das ist ähm, sehr, sehr nützlich. Und ich meine, ja, am Ende ist es ein, ein Tool und ja, wenn es für deine Anwendungsfälle gut passt, dann ist es auch genau das Richtige, was du suchst. Genau. 
Ähm, also in dem Sinne, ich glaube, das fasst das alles so ganz gut zusammen. Wenn ihr jetzt Interesse habt, natürlich nochmal äh, euch das Ganze ein bisschen detaillierter anzuschauen. Ähm, ich habe eine Playlist gemacht zu C++, das ist erstmal der alte Standard. Und dann habe ich noch irgendwann später eine Playlist gemacht zum modernen, ähm, modernen C++. Und das ist so ein bisschen die neueren Standards, also 11, 14, 17 meine ich, aber 20 habe ich noch nicht gemacht. Äh, da könnt ihr, also ist natürlich nicht vollständig, ja, aber da könnt ihr euch mal so ein groben Gedanken holen, was da so alles abgeht. Und wenn ihr noch mehr Interesse habt, du hast vorhin gesagt, ihr habt eigentlich keine Jobs mehr zur Verfügung. Ähm, sollte man sich trotzdem bei euch bewerben? <lacht> Nein, ich habe gesagt, ich habe momentan, ich als Person habe momentan keinen Job zu vergeben. Ja. Ähm, der Bosch ist groß. Äh, das heißt, äh, ich würde mich extrem wundern, wenn es bei Bosch gerade keine ausgeschriebenen Stellen für Softwareentwickler und ähnliche Tätigkeiten gäbe. Ähm, also äh, bitte gerne immer bewerben. Nur äh, eine Direktbewerbung bei mir wird momentan nicht erfolgreich sein, <lacht> weil ich eben, wie gesagt, gerade keinen Softwareentwickler suche. Super. Und wenn ihr noch mehr Fragen an Alexander habt, dann könnt ihr die auch gerne stellen. Wir haben zumindest vor, noch ein paar Mal so einen Podcast zu machen oder so einen Vidcast eigentlich zu machen. Ähm, denn ich glaube, wir können auch noch über sehr viele Themen der Softwareentwicklung sprechen, die wir heute noch gar nicht angegangen sind, weil wir heute uns eigentlich auf die Sprache konzentriert haben. Und diesen ganzen Kram drumherum, was man ja eigentlich neben dem Programmieren auch noch machen muss, das haben wir noch gar nicht angekratzt. Dementsprechend, wenn ihr Fragen habt, immer gerne in die Kommentare oder per Privatnachricht an uns beide. Und dann wird es auf jeden Fall hoffentlich eine Fortsetzung geben. Danke, dass du da warst. Man findet mich recht leicht auf LinkedIn, wer dort eine Frage stellen will oder einfach perfekt. im Chat. Genau, perfekt. Danke, dass du da warst und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Ciao. Dank dir und bis bald. 